Buenas a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y vengo a hablaros una cosa que llevo dándole vueltas desde ayer y que creo que nos afecta a todos y que todos tenemos que remar en la misma dirección y ponernos de acuerdo en esto. Y realmente creo que hay que ponernos ya con ello porque ha llegado ya una situación, un punto en el que creo que es necesario que entre todos tomemos medidas. ¿A qué, ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, bueno, os pongo antecedentes. Eh, este fin de semana pasado ha sido el Festival Internacional de Juegos de Córdoba y en uno de los, eh, de los eventos que se han hecho en este festival, uno de ellos ha sido el evento del Devil Show de Devir. Y en ese Devil Show, eh, Kim Dorca ha, coment ha comentado en el Devil Show que resulta que la próxima partida de los presupuestos generales del Estado, que se va a aprobar eh, próximamente, Va a salir una partida, esto ya lo sabía yo, eh, que oh, imagino que lo conoceréis la mayoría, va a salir una partida eh, dedicada a la gente que cumpla 18 años que pueda gastarse 400 euros en productos culturales. Como pueden ser, por ejemplo, pues el cine, la música, los cómics, los libros, los videojuegos también, por supuesto. A todo ello, cada joven que cumpla 18 años podrá dedicarle pues 400 euros para comprar cultura, lo cual servirá pues, para, digamos, mover un poco lo que es eh, el mercado de la cultura y apoyar también lo que es la cultura en este país y, por supuesto, ayudar a estos jóvenes que puedan acceder a esta cultura. ¿Cuál es el problema? El, proble el problema es que los juegos de mesa no están incluidos en esta partida. Los juegos de mesa en esta partida de los presupuestos no se van a considerar cultura. Y esto, unido al tema del IVA de los juegos de mesa, que bueno, me, me he querido informar y le he preguntado a mi gran amigo Manu de fase de mantenimiento cuánto, cómo es el tema de lo, del IVA de los juegos de mesa. Yo ya tenía una idea, pero he querido confirmarlo con un experto. Bueno, pues el IVA de los juegos de mesa está en un 21% y el IVA en lo que son los libros son un 4%. Esto ya es, sinceramente... Eh, Unido a esto de los presupuestos, yo creo que ya aquí todos los, todas las personas que estamos relacionadas con los juegos de mesa tenemos que ponernos de acuerdo. Y cuando digo todas las personas me refiero empezando por los medios, empezando por los canales de YouTube, canales de Twitch, canales de Instagram, de Facebook, cualquier, cualquiera a que os llegue este mensaje. Voy a intentar que os llegue a todos este mensaje y todos creo que tenemos que ponernos de acuerdo ya para empezar a mandar este mensaje desde ya. Los juegos de mesa son cultura y los juegos de mesa no pueden tener ese IVA al lado de los libros, por ejemplo, ni los juegos de mesa pueden estar excluidos de esta partida en los presupuestos del Estado. No pueden estar excluidos. Pero también, por supuesto, mando este mensaje a las editoriales. Las editoriales tenéis que poneros, tenéis que remar en nuestra dirección. Además, sois las primeras interesadas también, realmente, a que, es de, a que en esos 400 euros estén incluidos los juegos de mesa y que el IVA de los juegos de mesa baje al 4%. Baje el 4% porque es cultura. Y por supuesto, hago este, este llamamiento también a asociaci asociaciones de juegos de mesa que mováis este mensaje. No, no tenéis que nombrarme a mí, obviamente, sino que eh, simplemente lo, lo extendáis el mensaje. Extendéis el mensaje de lo que está pasando, de esta partida de los presupuestos, de esto del IVA al 4%. Y también mando este mensaje, por supuesto, a los más importantes que sois los aficionados. Los aficionados tenéis que moveros al igual que estoy haciendo yo y al igual que espero que empiecen a hacer pues todas estas personas a las que estoy nombrando, para empezar, para hacer fuerza y cambiar esto ya. No hay derecho a que los juegos de mesa no sean, no sean considerados cultura tanto a nivel del IVA, de los impuestos, como a nivel de estas partidas presupuestarias. No hay derecho a que, a que ocurra esto. Y bueno, ¿qué posibles soluciones se me ocurren a mí? Eh, yo estoy, voy a proponer algunas cosas que creo que podemos hacer entre todos para empezar a hacer fuerza desde ya, y animo a toda persona que se le ocurran ideas para hacer que todo esto se mueva más, para que, la, que las proponga y empezar a hacerlas. Pero empezar a hacerlas desde ya. Empezar a hacerlas desde ya. ¿Qué medidas se me ocurren a mí? Bueno, tengo... La primera es muy sencilla. Llevar este mensaje a gente relevante e importante que tenga influencia. Se me ocurren muchas. Se me ocurre, por ejemplo, Alberto Garzón, que es ministro, que sabemos que es jugón. Pues, por ejemplo, llevarle este, este mensaje o, un mes, o, o decirle, no hace falta que me mandéis este vídeo, mensaje eh, descrito por vosotros mismos, llevárselo al ministro. Llevárselo a gente importante que le gusta el juego de mesa, como es, por ejemplo, el Monaguillo, Alex de la Iglesia, cualquier persona que conozcáis que sea relevante, que sea importante, que sea famosa, lo que sea, que le guste los juegos de mesa y que este mensaje le pueda calar y que realmente pueda entender por qué los juegos de mesa son cultura. Pues todo esto a estas personas hay que mandarle este mensaje y decirle que lo extiendan y que, lo, y que eh, difundan este mensaje, que los juegos de mesa no pueden no considerarse cultura. Luego otra opción que se me ocurre a mí es eh, hacer eh, un hashtag 
un hashtag que todos los pongamos masivamente y a ver si podemos llegar a que sea lo suficientemente rele relevante como para que se hable de ello en los medios de comunicación. Porque al final este mensaje hay que llevar a los medios de comunicación como sea. Tenemos que hacer que este mensaje cale. Porque no hay derecho a que todo lo que he comentado antes sea considerado cultura, que yo creo que lo es. Todo eso es cultura y me parece bien que esté considerado cultura y que los juegos de mesa no sean cultura. No hay derecho. ¿Y cómo podemos hacer este mensaje, este hashtag? Por ejemplo, ya he visto aquí un hashtag creado ya en, en Twitter, por ejemplo, que es hashtag los juegos de mesa son cultura, que yo creo que es un hashtag bastante interesante, aunque bueno, estoy abierto, por supuesto, a que eh, lo que se os ocurra, cualquier idea que tengáis, eh, ponerla en práctica y ponerla en práctica desde ya. He grabado este vídeo en situación un poco distinta a lo que suelo grabar en lo habitual, aquí con la cámara aquí arriba, eh, pues sin focos ni medios. ¿Por qué? Porque quiero decir este mensaje, que este mensaje es muy fácil llevarlo, no hace falta que si estáis, por ejemplo, ahora mismo camino a Essen para el aeropuerto, si sois un medio que estéis camino a Essen, un aficionado, una editorial, el que sea, podéis grabar este mensaje en vuestro móvil. Podemos empezar a hacer fuerzas desde ya, y hay que hacer fuerzas desde ya para que los juegos de mesa sean considerados cultura y, por, de una vez, de una vez se baje este IVA a los juegos de mesa y se considere eh, a los juegos de mesa cultura para esta partida para los presupuestos del Estado. Así que nada, espero que estéis todos conmigo. Eh, mando este mensaje para todos los que me, me veáis, para especialmente a todos los que tengáis un mínimo de difusión para que lo extendáis. Y cuando digo un mínimo de difusión, lo digo incluso hasta la gente que tiene algunos amigos que juegan juegos de mesa pero no están muy metidos en el mundillo este para que le, le mandéis este mensaje y ellos también se hagan eco y se haga se haga esto lo más viral posible para que los juegos de mesa sean considerados, cult considerados cultura. Así que nada, me despido aquí. Eh, vamos a intentarlo. Tenemos fuerza. Somos muchos, mucho más de lo que pensamos. Vamos a tener fuerza para hacerlo y estoy seguro que lo vamos a conseguir. Así que venga. Adiós.